Buona visione da Laboratorio Analisi Valsambro, la diagnostica di precisione. A Bologna, in via Cairoli 2, www.balsambro.it Il Laboratorio Analisi Valsambro è un centro specializzato in diagnostica molecolare e microbiota intestinale. 30 anni di ricerca e innovazione hanno condotto i nostri esperti ad un approccio multisistemico nella diagnostica clinica delle patologie croniche, divenendo ad oggi un punto di riferimento nazionale nella ricerca dello squilibrio all'origine delle malattie. Eseguiamo test di metabolomica, lipidomica, microbiologia e genetica. Contattaci per maggiori informazioni. www.balsambro.it Laboratorio Analisi Balsambro, la diagnostica di precisione. Benvenuti all'appuntamento con la medicina di precisione. Siamo sempre in compagnia della dottoressa Carla Marzetti, ricercatrice e fondatrice del laboratorio Valsambro che ci ospita. Grazie quindi. Grazie di essere venuti. Per parlare di un altro argomento molto importante che riguarda il sangue, su cui spesso si va ad agire per gli esami, per capire, per scoprire quello che magari non va e non funziona, però con delle metodologie sempre più specifiche e sempre più specializzate, specialistiche. Vogliamo approfondire questo. Certo, in questa trasmissione parleremo della microscopia in campo scuro, che è una tecnica molto singolare, è una tecnica che nasce nei primi novecento come, come intuizione di alcuni biologi ricercatori e poi via via si è sviluppata nel tempo. Permette di fare una fotografia dinamica del sangue e di vedere realmente quello che sta passando nel circolo sanguigno di una persona ed è l'unica tecnica che può fare eh, questa cosa perché, perché eh, tutte le altre tecniche eh, implicano un prelievo, una trasformazione del campione o col sangue intero o col plasma o col siero e poi l'utilizzo di citoflorimetri, l'utilizzo di kit da laboratorio in ELISA, di biochimica, eccetera, eccetera. Tutta la, la, diciamo, la laboratoristica normale. Quello che io invece propongo è un istantaneo, è una fotografia nel sangue che è veramente reale e vede cose che tradizionalmente con i test di laboratorio normale non può vedere. Certo è una fotografia dove io vedo tutto e dopo da lì devo poi andare a pensare di approfondire determinate eh, test con determin altri determinati test o altre tecniche. Deve essere utilizzata per avere una fotografia iniziale dinamica del sangue di quel paziente e da lì poi andare a implementare, a verificare. Per eseguire questo tipo di test ci vuole un microscopio particolare, che è un microscopio a campo scuro. Tutti i microscopi normali hanno una luce che è perpendicolare e per vedere ciò che la luce riflette perpendicolare su un vetrino che è trasparente, per andare a identificarlo bisogna fare delle colorazioni. Quindi tutta la microscopia tradizionale si basa su decine, centinaia di tipi di colorazione. Ci sono dei coloranti acidofili, quindi che colorano le sostanze acide, basofili che colorano sostanze basiche di diversi colori. ok? Quindi tutta la parte di uh, microscopia e di ematologia viene eseguita attraverso uh, le colorazioni. Ma un vetrino che deve essere colorato per prima deve essere fissato e fissato con alcoli, con xilolo, con insomma dei reattivi, tutto quello che è vivo viene ucciso. Quindi io ho una fotografia statica di cose che se il colorante non ha rilevato non rilevo ed è per questo che in tutti questi anni nessuno si era accorto che il sangue poteva nascondere altre cose. Anzi, il dogma della medicina era, fino a poco tempo fa, il sangue è sterile. In realtà non è così e fortunatamente già ormai da qualche anno cominciano a venire fuori i primi lavori sulla flora sanguigna, sul microbiota del sangue 
che è una cosa veramente molto nuova. Possiamo aiutarci magari? Assolutamente, adesso andiamo a vedere la differenza che c'è tra una eh, visione di un microscopio normale passare diciamo a, a un microscopio con un condensatore ad olio in bagno d'olio con diciamo luce tangenziale la luce tangenziale quindi se io ho la luce perpendicolare devo colorare perché è trasparente ma se la luce è tangenziale e ho un, un um, condensatore completamente diverso eh, che viene fatto in bagno d'olio ed è eh, un condensatore proprio adatto per questo tipo di visione io ho la luce tangenziale mi dà l'effetto di un raggio di sole che entra in una stanza buia e vedo la polvere è la stessa cosa quindi adesso andiamo a vedere che cosa ci dice cambiando diciamo la nostra visione del sangue qua per esempio vediamo eh, un vetrino messo sotto un, um, un condensatore normale questo è un microscopio abbiamo un ingrandimento molto forte quindi abbiamo anche un super ingrandimento e andiamo a vedere che si possono notare per esempio i nostri globuli rossi le membrane no andiamo a vedere per esempio questa è una membrana un pochino rovinata questa è una membrana molto conforme e molto eh, buona e questo qua è un globulo bianco e quindi io vedo quello che vede tradizionalmente la medicina cioè vede globuli rossi globuli bianchi e le piastine guardiamo lo stesso vetrino che cosa ci dice ci dice che c'è un mondo nascosto ci dice che ci sono un pullulare di vita di microorganismi che se non fatti con questa metodica io non riesco a vedere Guardiamo qua quanti batteri, quanti microrganismi, quante, ehm, la, la deposito di tossine, i funghi, i biofilm e addirittura non riusciamo proprio a leggere all'interno per trasparenza all'interno del globulo rosso alcuni poi vi farò vedere dopo qualche batterio che è andata ad intrufolarsi addirittura dentro il, il globulo rosso è il primo esame che fa vedere il sangue vivente e qua vediamo innanzitutto vedete queste piccole particelle che, che si muovono danno anche l'idea dell'energia vitale di tutto quello che c'è all'interno eh, del nostro sangue ma questi per esempio sono piccoli batteri o batteri batteri trasformati, batteri che hanno perso la parete, spirochete, andiamo a vedere per esempio, ecco ritorniamo come prima e allora, a, allora la, la nostra visione viene completamente offuscata e vedete la differenza e qui non c'è nessun artificio, nessun artefatto, quindi tu dici no questo è un artefatto, com'è possibile? È proprio quello reale che ci sta passando diciamo nel, nel nostro organismo. Andiamo a vedere che cosa veramente possiamo vedere con questo tipo di tecnica. Cosa si vede nel sangue? Si possono vedere il minti, si possono vedere protozoi, si possono vedere batteri, si possono vedere funghi, si possono vedere tossine. Le minti che sono i vermini diciamo ovviamente sono troppo grossi, non le posso vedere nel sangue, non possono girare nel sangue, ma talvolta posso per esempio vedere le loro uova. Mm? Per esempio questo è un uovo di Tricurus Tricurus e dove l'ho visto? L'ho visto in, questo è un prelievo di un bambino, di un bambino di, di 7 anni che non riusciva ad andare a scuola perché ogni 15-20 giorni stava male e quindi perdeva, perdeva la scuola con dolori addominali, avevano fatto gli esami eh, per gli ossiuri che erano, di, erano negativi, eh, non erano stati fatti con le metodiche giuste, quindi hanno fatto un, un semplice esame, un parassitologico che era il risultato negativo e quindi non si capiva che cosa avesse questo bambino. Facendo la microscopia eh, in campo scuro io ho identificato queste uova di questo, di questo parassita. E quindi il bambino è stato trattato effettivamente per questi ossiuri e ovviamente il bambino non ha più avuto le problematiche, quindi ha affrontato la scuola, non è più stato male, eccetera, eccetera. Ma se io andavo a fare un esame parassitologico, 
era negativo invece con questo invece siamo riusciti così anche si possono vedere dei protozoi guardate questa è una un entoameva adesso questa è una fotografia ma io ho proprio anche il, il filmato di eh, una persona che aveva eh, dei problemi dolori eh, scariche addominali e anche, anche questo aveva fatto già tutti le va i vari tipi di test parassitologico per cultura visite eh, gastroenterologiche eccetera senza arrivare né a capo finché non abbiamo fatto questo quindi che cosa vuole dire vuol dire che lui aveva l'entameba coli nell'intestino ma che aveva un intestino permeabile perché io le ho ritrovate nel sangue quindi era, era già andato oltre quindi piccoli protozoi o piccole uova con un intestino permeabile che abbiamo spiegato le, le altre trasmissioni quindi che, con le, le giunzioni serrate aperte che può fare passare determinati eh, batteri o anche piccoli protozoi in questo caso aveva fatto passare il protozoo trattato ovviamente con eh, ad, eh, adeguata terapia il caso anche qui si è risolto anche questo per esempio voi vedete questa è una fotografia di, eh, di, un, di una ciste di ameba da atlante diciamo nelle feci e io la rivedo piccole presenze anche di queste piccole cisti anche nel sangue e quindi da lì ovviamente scaturisce una terapia mirata se noi dobbiamo fare medicina di precisione questa è dobbiamo andare l'obiettivo qua così anche questo lì in mezzo vedete questo tipo chicco di caffè con la sua codina è una giardia ok allora io eh, quando ho fatto questa fotografia sono andata da alcuni gastroenterologi anche microscopisti e ho detto Cos'è questo? E loro mi hanno detto è una giardia. Io ho detto ok, allora vi dico la seconda parte, questo però è un vettino di sangue. Eh, ma com'è possibile? Ma dico guardate che l'identificazione l'avete fatta voi, quindi voi mi dite e immediatamente che era una giardia, io vi ho detto solo che l'ho trovata nel sangue, quindi è possibile. Eh? Poi dopo chiaramente interviene il sistema immunitario, intervengono le nostre difese, eccetera, eccetera. E ovviamente non è che uno sia infestato, no? Quindi è un, una, una tantum che io posso trovare, una piccola cistia, un protosò, ma eh, questo fa cambiare completamente l'indirizzo terapeutico. Quindi eh, si va a, a trattare il paziente per il sintomo, per la colite, per la diarrea, per i dolori addominali, è, 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 è così, trattando il sintomo, trattando l'infiammazione, ma non trattando la causa. Così anche per esempio questo Trichomonas hominis che ho trovato nel sangue, eh, era una, una, una donna eh, che non ci ha creduto, l'ha portata al suo medico il quale l'ha mandata dal ginecologo a fare un tampone vaginale dove ha trovato il Trichomonas. Allora ha stato le mani e ha detto ok. Oppure per esempio la cosa, la cosa più sovente diciamo è quella di, diffusa di trovare dei batteri intestinali, sempre per il motivo che ho detto prima, no? il passaggio tra eh, intestino e, e circolo sanguigno no? quindi la prima cosa eh, che può passare sicuramente a livello anche di proporzione e di dimensioni sono i batteri intestinali quindi che cosa ci può dire ci può dire questo esame ecco c'è una permeabilità intestinale perché adesso la diagnostica attuale e gli esami di laboratorio non dicono con sicurezza che c'è una permeabilità intestinale, cioè ci sono esami eh, eh, per esempio ehm, che ne so, la zonulina o altre tipologie di esami che possono eh, diciamo, identificare la permeabilità intestinale ma non con sicurezza. Facendo questo tipo di esame invece non solo io ho la sicurezza di capire se c'è una permeabilità mucosale in generale ma anche chi è passato. Quindi da lì io riesco a capire per esempio questo è una scherichia col mi sarà venuta dell'intestino quindi ho una permeabilità mucosale dell'intestino. Se io ho un fungo che ne so un aspergillo uno streptococco eccetera può essere che io abbia una permeabilità in altri distretti. Perché come ho detto già in precedenza, il problema di, eh, di trasferimento di batteri da un distretto a un altro, che si chiama appunto atopobiosi, è questa che è il primo movens dell'infiammazione di quell'organo. Quindi sapere anche che tipo di batterio e dove sta 
mi fa un pochino un aiuto fondamentale. Un aiuto fondamentale. Così per esempio guardate che questa bella collanina di, di batteri che è una collanina di streptococchi e come ho detto prima può essere che non sia passata dall'intestino ma sia passata da altri distretti. Quindi da lì andare poi a vedere, a verificare da dove viene questa, questa eh, in, in, in infiltrazione diciamo, di questi tipi di batteri. Le spirochete. Le spirochete eh, sono una cosa che si può vedere solo con questa tecnica. Infatti è una tecnica che la medicina, la diagnostica tradizionale, utilizza proprio per vedere le spirochete, perché le spirochete sono molto mobili, no? come dei bisciolini che passano, vedete qua, eh, si fa fatica anche, anche a individuarle, però adesso sono molto importanti. Perché sono importanti? Perché adesso è venuta una grande importanza della malattia di Lyme. Bisognerebbe proprio parlare mezz'ora della malattia di Lyme, come sia sottovalutata, come non sia trattata e come gli esami di laboratorio tradizionali non descrivano la forma cronica. Mentre invece, a parte questo tipo di esami, ma altri tipi di test, riescono a identificare il nostro Lyme cronico che è una malattia molto importante che porta a delle malattie sistemiche anche piuttosto gravi e uno non pensa mai di avere avuto un problema di Lyme perché una, una persona che ha eh, malattie reumatologiche, persone che ha sclerosi multiple, persone che ha malattie neurologiche, nessuno mai pensa che possano essere delle eh, infestazioni di Borrelia, quindi di avere il Lyme. Okay, quindi siamo molto molto indietro, in America è già più avanti, in Italia ci sono pochissimi laboratori che si interessano del morbo di Lyme. E questo per esempio altri tipi di batteri che possono eh, essere eh, derivati di, da altri distretti come per esempio queste forme bastoncellari. Chiaro che la fotografia non ti dice anche che tipo di batterio è, e, e la famiglia, il genere, la specie non ha un'identificazione, è una fotografia, quindi lo vede eh, a livello morfologico, cioè quindi se è un bastoncello, se, se è, che ne so, è una, una forma cocco, è un diplococco, una spirocheta, questo eh, riesce a capire, non identifica, quindi poi ci vogliono altri tipi di test. Eh, queste che per, per esempio sono dei micoplasmi, micoplasmi sono molto importanti perché sono batteri pleomorfi, sono batteri pleomorfi che vanno a causare eh, tante eh, malattie di tipo cronico e questi micoplasmi sono di difficile identificazione, quindi quando io poi le trovo, vedi questa specie di ciambellino, ok? Quando le trovo con questa tecnica poi vado a usufruire di altre tecniche che mi danno invece la presenza cronica e eh, l'innesco infettivo di molte malattie che possono essere date proprio dai micoplasmi, malattie autoimmunitarie per esempio. Oppure i batteri senza parete, e qua bisognerebbe aprire un'altra uh, parentesi, di, uh, dei batteri super trattati, dei batteri trattati con tanti antibiotici che prima fanno le forme resistenti e poi messosi alle strette si, uh, si tolgono la loro parete e diventano batteri senza parete, completamente invisibili per, uh, dalla, dalla diagnostica tradizionale, specie di fantasmi che peraltro danno tutte le gli esami culturali negativi e che invece persistono e questa solo con questa tecnica noi andiamo a identificare i cell wall deficiency che sono particolari batteri che mantengono la malattia oppure i funghi anche, anche i funghi si possono vedere qua vediamo per esempio delle spore di aspergillo niger questo tipo di eh, fungo può derivare dall'intestino ma molto anche dal polmone perché le spore possono essere anche respirate, per esempio eh, chi sta in ambienti umidi, chi ha un po' di muffe in casa, può respirare eh, questo tipo di funghi che poi da spore, come vediamo qua, guardate che cosa fanno, una specie di ramificazione e vedete come un sangue può circolare 
quando c'è una esplosione eh, di funghi di questo genere qua. Quindi gli effetti? Gli effetti, allora intanto l'aspergillo eh, produce micotossine che si possono vedere eh, con la nostra metabolomica, che sono assolutamente neurotossiche. Eh, molto spesso abbiamo malattie polmonari, per esempio anche le problematiche di eh, bronchiti eh, ricorrenti, produzione di catarro, ma anche l'asma, eh, ma anche malattie eh, importanti del polmone possono essere eh, identificate, per esempio con questi ineschi infettivi subdoli, che abbiamo detto bisogna sempre andare a vedere la causa eh, delle, delle malattie ineschi infettivi subdoli che possono essere un batterio più un fungo, per esempio il micoplasma pneumonia come ho fatto vedere prima, che era quella bella ciambellina lì, insieme con un aspergillo vanno ad in, intaccare il, il polmone e di lì eh, nessun, c'è nessuna diagnostica che possa evidenziare questo questa causa così come altri funghi che possono fare proprio degli ammassi eh, e pro, eh, produrre questo stato di fibrina. Lo stato di fibrina indica un'infiammazione, un'infiammazione generalizzata, ovviamente il sangue non è più fluido per poter passare specialmente nei distretti periferici. No? Quindi eh, abbiamo un intasamento eh, di, di questi distretti, la microcircolazione dove, dove ci sono vasellini piccolini, questi funghi assolutamente intasano e non permettono all'ossigeno di arrivare fino ai distretti più lontani. E la candida? La candida è importantissima perché deriva eh, sia dall'intestino ma anche da altri distretti e quando ci sono permeabilità di mucose noi troviamo spore di candida. Come si identificano? Beh, se abbiamo una candida sistemica sicuramente con questo tipo di tecnica, sicuramente andare a fare un microbiota intestinale dei funghi va assolutamente fatto, ma anche vedere quanto produce. Quindi andiamo a vedere quanto produce con la nostra metabolomica. Oppure depositi di tossine, cristalli che possono essere colorati, non c'è nessun tipo di colore, lo vediamo qua, guardate che belle, sembrano dei quadri, no? ci sono cristalli colorati, quindi io non ho colorato il vetrino, è il colore del cristallo. E il colore del cristallo talvolta ci porta anche a vedere da dove sono derivati, per esempio possiamo avere dei bellissimi cristalli verdi e adesso faccio vedere poi una schermata con tutti i cristalli che possono essere per esempio dei depositi di, di, di bilurbina no? che è verde quindi eh, oppure eh, cristalli bianchi che possono essere di derivazione per esempio di ossalati e quindi renali guardi qua che, che meraviglia di tutti questi colori no? lo vediamo arancioni blu verdi viola ecco a seconda dei distretti da dove derivano attingono poi anche la, la pigmentazione quindi anche da lì possiamo poi andare ad eh, identificare dove andare a svolgere le nostre eh, diciamo, eh, implementazioni di, eh, di diagnostica. E per quanto riguarda la terapia, quindi l'intervento terapeutico? Allora, l'intervento terapeutico. L'intervento terapeutico è sempre fatto in base alla medicina funzionale, quindi sicuramente ci, sarà, eh, ci saranno sostanze mirate eh, che eh, vanno a limitare diciamo, il transito, la crescita di particolari elementi. Eh, per esempio eh, abbiamo tutti i prodotti eh, per esempio, omeopatici, diciamo medicina low Dose, eh, che possono andare a, eh, a limitare la crescita di determinati batteri, lavorare sicuramente sulle mucose, lavorare con i nostri oli essenziali che abbiamo visto eh, che eh, riescono a perfondere eh, dappertutto, lavorare tantissimo con l'alimentazione e il pH perché eh, lavorare sul terreno significa anche rendere il terreno diciamo eh, più favorevole per quello che deve crescere e sfavorevole per esempio per i patogeni. Lo stesso per esempio cambio di pH è molto sfavorevole per la crescita dei funghi, quindi io se trovo che eh, 
c'è una forte preponderanza di flora fungina io assolutamente devo cominciare a avere dare un'alimentazione per esempio neutro basica per limitare quindi bisogna fare una terapia d'attacco che è sempre una terapia di tipo naturale ma anche una terapia a mantenimento perché perché eh, se vogliamo mantenere la salute nel tempo e l'equilibrio nel tempo noi sempre dobbiamo lavorare con l'alimentazione c'è un denominatore comune per quanto riguarda l'attacco a queste problematiche quindi come alimento quindi magari da eliminare o da limitare? Allora sicuramente spostandosi su un'alimentazione neutrobasica è sicuramente favorevole per l'equilibrio del sangue. Cercare di eh, ossigenare meglio il sangue eh, con per esempio che ne so, della banale clorofilla che può ossigenare, oppure ci sono tecniche di infusione, no? sicuramente facendo e abbinando una microbiota intestinale dove invece io sì lì riesco a identificare il batterio o il fungo, automaticamente abbiamo l'aromatogramma e quindi l'utilizzo degli oli essenziali specifici. Quindi non faccio mai un esame solo ma metto a seconda del, del bisogno della persona la indirizzo sull'esecuzione di, di un pannello di esami che ci diano una risposta più completa. Grazie dottoressa per averci aiutato ad entrare in profondità in questo argomento così importante e grazie come sempre a tutti voi per averci seguito. Arrivederci! Arrivederci da Biologica, dal 1998, integratori alimentari naturali. Biologica, dal 1998, specializzati nella formulazione di integratori alimentari naturali per un supporto efficace alle terapie convenzionali. Nata dall'esperienza e dalla passione di professionisti impegnati nell'ambito della medicina naturale, Biologica ha brevettato e formulato prodotti naturali di altissima qualità come gli oli essenziali microincapsulati della linea Aromatoil per stimolare il sistema immunitario e preservare la salute dell'organismo. Biologica, ricerca avanzata e tecnologia all'avanguardia per il benessere quotidiano.